നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മലയാളം വളരെ ഈസിയായി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വഴികൾ അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ് പേജുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പല രീതികളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും കാണിക്കുന്നത് അവരവർ ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വഴി നമ്മൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഇപ്പം നമ്മളൊരു യൂട്യൂബറാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്ളോഗർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു തമ്പനയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പിക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം കിട്ടുന്നില്ല ഈ മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ വന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇല്ല മംഗ്ലീഷിന് അതായത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് അടിക്കാൻ ചിലത് കഴിയാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ തമ്പനയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു അക്ഷരം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല മംഗ്ലീഷ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ആവട്ടെ വഴി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാ എന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഷാ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മംഗ്ലീഷിൽ കഴിയും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരം അടിക്കുമ്പോൾ ഷാ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കാ അടിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചന്ദ്രക്കല ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഷായും അടിക്കും അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും സിമ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷ അല്ലെങ്കിൽ റാ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒരു റാ അപ്പുറത്ത് അടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അതായത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ കീബോർഡിൽ തന്നെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കാം കീബോർഡ് വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും കീ ഉണ്ട് ആ കീ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതി അല്ലാതെ ക്ഷ അടിക്കാൻ കീബോർഡിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ക്ഷ കറക്റ്റ് അടിക്കാം അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അത് വരും അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പത്രത്തിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ മലയാളം വരുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് മംഗ്ലീഷ് അടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അവരൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം മലയാളം എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ സിഡാക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഡാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് എൻ്റെ പേര് ഐ എസ് എം ഇതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനാണ് ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ സിഡാക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പഴയ വേർഷനാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ വേർഷൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല പുതിയ വേർഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പുതിയ വേർഷൻ്റെ അപ്പോൾ പുതിയ വേർഷൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോൺസ് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫോൺസ് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഫോൺസുകൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ ഫോൺസിൻ്റെ പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻസ് ഉള്ള ഫോണുകൾ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ എസ് എം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട
സെറ്റിലുള്ളത് എ ഇത് എ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മലയാളം കീബോർഡ് മാത്രം പഠിച്ചാല് നമുക്ക് ഹിന്ദിയും തമിഴും ഇതിന്റെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴില് എ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഡ് അടിച്ചാൽ മതി മലയാളത്തില് എ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും എ ഉള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോൺ മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഐ എസ് എമ്മില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫോൺ എം എൽ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോണുകൾ ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് മിനിമൈസ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നിന്നോട് കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പൊ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മലയാളം കൊടുക്കും മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് തമിഴാണെങ്കിൽ തമിഴ് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് ഈ റോമൻ ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പർ കേസ് കൊടുക്കുക ഈ അപ്പർ കേസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് താഴെ ട്യൂൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ട്യൂൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് ഈ തേർട്ടീനിൽ വെക്കുക അതിനെ കുറച്ച് വെക്കരുത് വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റരുത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വിച്ച് അടുത്തത് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് സ്വിച്ച് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരാം കാരണം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് കീബോർഡിലാണെങ്കിലും ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത കീബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഈ കീബോർഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്ര ഉള്ളു ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇടാം വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാല്ല നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതിലാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്കിലാണെങ്കിലും വിൻഡോസിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനിലും ഏതൊരു ഡിസൈനിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല എഡിറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് വേർഡ് എക്സെല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കീബോർഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഈ ഐ എസ് എമ്മിന് അങ്ങനെ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കീബോർഡിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയാലേ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഏ കീബോർഡിൽ സെഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ വെറും സെഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്ഷരം വരും ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് സെഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എ വരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഒ ഒ എന്നുള്ള അക്ഷരം കീബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അതായത് ഒന്നിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു കീല് ഇത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡാണ് നമ്മൾ വെറും ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ ആണ് വരിക നമുക്ക് ഒ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ അക്ഷരം അടിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിലൊന്നും അക്ഷരങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഇർ ഇർ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഇർ എന്നുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഇർ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇർ ഇർ എന്നുള്ളത് ഇർ അക്ഷരത്തിന് ഇർ എന്നാക്കാൻ ക്ര സ്ർ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അക്ഷരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തിന്ന് വൃ എന്നടിക്കാൻ വ വൃ
ന വ ര ല ള ഷ ഷ യ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചില്ലക്ഷരങ്ങളും ബാക്കി അക്ഷരങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കീലയും താഴെ ഉള്ള അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നവർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവും താഴെയുള്ള അക്ഷരം എങ്ങനെ അടിക്കാന്ന് വരെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നതും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ക എന്നടിക്കണം നമ്മൾ ക അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ സെഡ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെഡിൽ വരുന്നത് വെറും സെഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ സെഡ് അടിക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഐ എസ് എം എടുക്കാം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ആയത് കാരണമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് നോക്കുക ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സെഡ് എപ്പോഴും അടിച്ചു നോക്കുക സെഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റത് പറ്റുന്നത് സെഡ് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഐ എസ് എം ഇതിലേക്ക് സപ്പോർട്ടായി വർക്കിംഗ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേ എന്നടിക്കണം പേ പേ എന്നടിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ എന്ന് ഉള്ള അക്ഷരം എച്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ കീബോർഡിൽ എച്ച് അടിച്ചു ഇനി അതിന് നമ്മൾ പേ എന്നാക്കണം പേ എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ എ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സെഡില് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് എ എന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡ് അടിച്ചു പേ ആയി അടുത്തത് ഇപ്പൊ ര ര എന്നിട്ടു ഇനി അതിന്റെ രീ എന്നാക്കണം രീ എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇ ഉണ്ട് എഫിൽ രീ ഇ എന്നുള്ള ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് വെറും എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേ രീ ഇതിപ്പോ ഒരു അക്ഷരം ഇന്ത ഒരു ഇന്ത എന്ന് നമുക്ക് അടിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ത എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരം നോക്കണം ഇപ്പൊ പേ എന്നടിക്കാൻ പ എ എന്നടിച്ചാൽ പേ ആയി ര രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാ കാ എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാ പ്ലസ് ഈ അക്ഷരം ഈ അക്ഷരം അതായത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാ എന്നടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കീബോർഡിന്റെ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാ പ്ലസ് ഈ അക്ഷരം കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാ എന്നായി മാറും അതേപോലെ കീ എന്നടിക്കാൻ കാ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട വെറും കാ എന്നടിക്കുക അടുത്ത അക്ഷരം അടിക്കുക കീ എന്നായി മാറും കീ എന്നാക്കാൻ കാ അടിക്കുക ഇ എന്നുള്ള അക്ഷരം അടിക്കുക കു എന്നാക്കാൻ ക അടിച്ചതിന് ശേഷം ഊ എന്ന് ഈ അക്ഷരം അടിക്കുക ഇതൊക്കെ കീബോർഡിലുണ്ട് മുകളിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ നീണ്ടു പോകും കു എന്നാക്കാൻ ക അടിച്ച് ഊ എന്നടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് കൃ എന്നാക്കാൻ ക അടിച്ചതിന് ശേഷം ഋ പ്ലസ് ബട്ടണിലുണ്ട് അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും കെ കെ ക അടിച്ചതിന് ശേഷം എ അടിക്കുക ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ ആണെങ്കിൽ ഈ അക്ഷരം അടിച്ചാൽ പേ ആവും ഉദാഹരണത്തിന് ക ഇട്ടതാണ് ഇനി കെ അടിക്കാൻ ക പ്ലസ് എ അടിക്കുക കൈ അടിക്കാൻ കാ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അക്ഷരം ഐ അടിക്കുക കോ എന്നാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കാ ഇട്ടതിന് ശേഷം കോ അടിക്കുക കോ നീട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കോ നീട്ടാനുള്ള കോ അടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഇതിന് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം അടിക്കേണ്ടി വരും ചില അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാൻ അപ്പോൾ കൗ എന്നുള്ളതും കം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ കം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഈ അം എന്നുള്ളത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ അം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് അക്ഷരാണെങ്കിൽ അക്ഷരം അടിക്കുക ഇവിടെ അം എന്നുണ്ട് ഈ ഇതിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അം എന്നുള്ളതും കൂടെ ആവും ഇനി നമ്മുടെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഇപ്പൊ ഓരോ ചില്ലക്ഷരങ്ങളും ഈ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്ഷരാണോ അപ്പൊ ണ ണ എന്നടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ണ അടിക്കുക ഈ ഇത് ഞാൻ എഴുതി ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അതാത് അക്ഷരങ്ങൾ അടിച്ച ശേഷം ചന്ദ്രക്കല ഇടുക ശേഷം എൻ്റർ ക
ഇത് ചിലവർ റ് എന്നുള്ളത് ഉച്ചാരണം റ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം ആയതുകൊണ്ട് റ എന്നടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ അത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ല ഒക്കെ സെയിം ആണ് ല അടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടിക്കാം അങ്ങനെ ഴ് എന്നടിക്കാം ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരം അടിച്ചതിന് ശേഷം ചന്ദ്രക്കല ഇടുക ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട ശേഷം എൻട്രിൻ്റെ എൻട്ര ബട്ടൻ്റെ എൻട്രി കീയുടെ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അടിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് രണ്ടക്ഷരം അതായത് ക ഒരക്ഷരം കൂടി വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ക എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക ഇട്ട ശേഷം ചന്ദ്രക്കല ഇടുക ഒരു കാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഏതൊരക്ഷരം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ച ചാന ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ച ചന്ദ്രകല ച ച്ച് അതേപോലെ അടുത്ത അക്ഷരം അപ്പോൾ ഞ എന്നിടണം ഞ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അക്ഷരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കീ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദീർഘം അതേപോലെ ഇ ഉ അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കീബോർഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലത് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞ അതേപോലെ ഇർ എന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഞ അതേപോലെ പ്ര അതേപോലെ ഷ്വ ഈ അക്ഷരം അതേപോലെ എന്താ അല്ല ഇക്ര പ്ര ഇർ എന്നുള്ള മുന്നിൽ വരുന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബാക്കിൽ വരുന്ന പ്ര അതേപോലെ ഞ ഇതിനൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണോ നോക്കുക ഞ ന ഒരു ചന്ദ്രകല ന ഞ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ന യ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ന അടിക്കുക ന അടിക്കുക ചന്ദ്രകല ഇടുക യ ഞായി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പ്ര പ്ര എന്നുള്ളതിൽ പ റ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ റ അല്ല കേട്ടോ ര ആണ് അവിടെയൊക്കെ വരിക ഈ രാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റ വരൂല റ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യൂല പ ചന്ദ്രകല റ അതായത് ഒരു അക്ഷരത്തിന് പ്ര ക്ര എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചന്ദ്രക്കല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ആൺ അടിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റ അടിക്കരുത് അത് വരൂല അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പ്ര ഈ റ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഷ്വ ഈ ഷ്വ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലെ ഉച്ചാരണത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഷ്വ ഷ് ചന്ദ്രകല വ ഷ്വായി അതുപോലെ എന്താ ന താണ് എന്താ അത് നമ്മൾ എന്താ അത് ഉച്ചാരണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ചന്ദ്രകല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത എന്തായി അതുപോലെ ക്ഷ കാനെ ഷാന് യോജിക്കണം ചന്ദ്രകല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഷാ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അക്ഷരത്തിന് യോജിക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ മൂന്ന് അക്ഷരം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് കായുണ്ട് ഒരു ഇറായുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം കാടിക്കുക ക ചന്ദ്രകല ക അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക പക്കായി ഇനി അടുത്ത ചന്ദ്രക്കല ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രായി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കൂടുതലായി തോന്നില്ല ഓരോ അക്ഷരം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ര പ്ര സ്ര ഏതൊരു അക്ഷരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കീബോർഡിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അക്ഷരമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരുപാട് പേര് വേർഡിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേർഡിലും കൂടെ കാണിക്കാം വേർഡിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അന്യ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോണിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഫോണിനെ എം എൽ ടി ടി എന്നുള്ള ഫോണിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മലയാളം ഫോൺസ് വരുമ്പോൾ എം ഉള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ മലയാളം ഫോണിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എസ് എം ഓപ്പൺ ആക്കുക ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കുക അത് മറക്കരുത് ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും വരും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി കോപ്പി ചെയ
ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സി എസ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ചില വേർഷൻസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വേർഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പഴയതെങ്കിലും വെർഷൻ ആണെങ്കിലും പഴയതിലും പുതിയതിലും ഒന്നും ചിലതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഷൻ മാറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ഫോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഫോൺസ് മാത്രം ഫോൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോണുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലോ ആവും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തും പിന്നെ അതിൽ താഴെയുള്ള ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ഫോൾഡർ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോണുകൾ അൺവാണ്ടഡ് ഫോണുകൾ വെറുതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോൺ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കോപ്പി ഓൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോണിൻ്റെ ഫോൾഡറിലേക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലോ ആവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഐ എസ് എം ഓപ്പൺ ആക്കുക ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മലയാളം എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോളും സ്പേസും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ അതേപോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യും കൺട്രോളും സ്പേസും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അതേപോലെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററിലൊക്കെ സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോളും സ്പേസും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺ ഐ എസ് എം ഡിസേബിൾഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എസ് എമ്മിനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കൺട്രോളും സ്പേസും ഒന്നും കൂടെ അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇനേബിൾ ആവും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അധിക പേർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവരെ ഈ സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയതിനെ ഇനേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സ്പേസ് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കുക മലയാളം ആക്കുക മലയാളം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് എം ഓൺ ആയി നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം പെരിന്തൽ മണ്ണ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോണുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഫോണുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഫോൺ മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം കാണില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം മലയാളം ടൈപ്പിങ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതേ അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തമിഴ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത ഇതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എ അടിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിന്ദി അടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഹിന്ദിയുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഈ ദേവനാഗിരി എന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരും അത് വരണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്കും കൂടെ ഓൺ ആക്കണം നമ്മൾ മലയാളം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ എ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എ മാത്രം വരും അപ്പോൾ ഹിന്ദി നമ്മൾ ശരിക്ക് ഹ ഇ ന ചന്ദ്രക്കല ത ഹിന്ദ ഹിന്ദു എന്നുള്ളതിനെ ഹിന്ദി എന്നാക്കാൻ ഹിന്ദി കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം
ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പരിചയമുള്ളൊരു വേർഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഊട്ടി ഇപ്പൊ പാലക്കാട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് തമിഴിൽ എങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് എന്ന് അടിക്കാം പാ ല പാലക്കാട് പാലക്കാട് എന്നിങ്ങനെ അടിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പാലക്കാട് എന്നൊരു വിധം പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തമിഴിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട് താമ തമിഴ് തമിഴ്നാട് തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഊട്ടി ഊ എന്നടിക്കാൻ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെ ഊ എന്നടിക്കുന്നു ഡ അടിക്കുന്നു ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്നു ഒരു ടാങ് കൂടെ ഇടുന്നു തമിഴിൽ യോജിക്കൂല തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്നു ഊട്ടി ഊട്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉദക മണ്ഡലം എന്ന് കാണിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഊ ദ ഗ ഷിഫ്റ്റ് സി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാ വരും ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ണ് ആവും അതിന് ദ ഉദക മണ്ട ല ഉദകമണ്ഡലം മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയും തമിഴും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതേ കീ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തമിഴും ഹിന്ദിയും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഹിന്ദിയും തമിഴും നമുക്ക് മാക്സിമം ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഹിന്ദി നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീബോർഡൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്